നമസ്കാരം കോവിഡ് പത്തൊൻപതിനെതിരെ പോരാടുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളിൽ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ കഴമ്പുള്ളൂ എന്നും ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും തള്ളു മാത്രമാണ് എന്നും തൃത്താല എം എൽ എ വി ടി ബൽറ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിലേറെയായി ഈ സമീപനം തന്നെയാണ് സർക്കാർ തുടർന്ന് പോരുന്നത് എന്നും ബൽറാം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രവാസി ക്വാറന്റൈൻ സൗജന്യം നിർത്തലാക്കുകയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മെയ് ഇരുപത്തിയാറിന് കണക്കുകൾ ഇതിലും എത്രയോ കുറവായിരുന്നു അന്നുവരെ കേരളത്തിലേക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് പേർ മാത്രമായിരുന്നു അവരിൽ പതിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ആളുകൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അതായത് പതിമൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് മാത്രം അതിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് ആറ് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു എന്നത് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സർക്കാർ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ തെളിവാണ് എന്നും ബൽറാം പറയുന്നുണ്ട് വിദേശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചെത്തുന്ന മലയാളികൾക്ക് ഇനി മുതൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യം നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് കേൾക്കുന്നു നിലവിൽ തന്നെ പരമാവധി ആളുകളെ ഹോം ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് നിർബന്ധിക്കുകയാണ് സർക്കാർ എന്നാണ് വി ടി ബൽറാം തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം നാൽക്കുന്നത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഇക്കാലത്ത് സർക്കാരിന്റെ ഈ നീക്കം അപകടകരമായി മാറുന്ന ശക്തമായ ആശങ്ക ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർക്കിടയിൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിലേറെയായി ഈ സമീപനം തന്നെയാണ് സർക്കാർ തുടർന്ന് പോരുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ലാത്തവരെ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല എന്നാണ് ബിൽറാം പറയുന്നത് ബാത്റൂം സൗകര്യത്തോടു കൂടിയ രണ്ടര ലക്ഷം ബെഡുകളാണ് തിരിച്ചെത്തുന്നവർക്കായി തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്റെ പതിവ് ആറ് മണി അഞ്ചു മണി വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂവായിരം കിടക്കകൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞതായും മുഖ്യമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു ആ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ ഏറിയ കൂറും കപട അവകാശവാദങ്ങളും പിയർ എക്സസൈസുമാണ് എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് വിമർശനം മുന്നിയിക്കേണ്ടി വന്നതും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഗ്രാസ് റൂട്ട് തലത്തിൽ ഒരു മുന്നൊരുക്കവും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന വാസ്തവം നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാലായിരുന്നു എന്നാൽ സർക്കാരിനെയോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ വിമർശിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ദ്രോഹമായിട്ടായിരുന്നല്ലോ ആസ്ഥാന ബുദ്ധിജീവികളും മലയാള നോവൽ എഴുത്തുകാരും അക്കാലത്തൊക്കെ വിധി എഴുതിയിരുന്നത് അത്തരം അടിമ ജീവിതങ്ങൾ കൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ബോധ്യമായി വരികയാണ് എന്നും വി ടി ബൽറാം തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നു സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരുക്കേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നത് മറിച്ച് കേരളത്തിൽ എവിടെയും ആവശ്യമായ അളവിൽ ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യം തയ്യാറാക്കാൻ സർക്കാരിന് ഒരു ഘട്ടത്തിലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യമെന്നും ബൽറാം